hizi taarifa za uzushi zinasambazwa na mitandao mbalimbali zinazo ni zushia kifo zimenisikitisha sana zimeleta hofu katika jamii yetu baadhi ya wapenzi wangu watu wanaunga mkono wanaonipenda wamekuwa wananipigia simu wakilia watoto wangu walioko ndani ya nji na nchi za nje wanafuatilia kifo cha baba yao kwa kweli hawa watu ni maadui wa taifa hawa watu wanasambaza taarifa za kute, za kutengeneza za kugushi hasa ku, unaweza kumsingizia mtu kitu chochote lakini unaweza kumsingizia kwamba amekufa lakini hii, hii se, kama serikali haiwezi kuchukua hatua ya kukomesha upuzi huu hawa watu wanaotumia social media kudhalilisha watu kuleta hofu eh, ni wabaya sana na dalili za hawa watu tukitaka kuwafuatilia waende kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 jimbo la vunjo walikuwa wapinzani wangu walikuwa wanalitaka ile jimbo kwa hiyo wakawanichangia kama mpira wa kona wakaona njia moja ni kwa kuzusha uongo ni kweli nilikuwa naumwa ni kweli nilikuwa mzee lakini ili waweze kuchukua jimbo ile kwa rais wakawa nasema mrema ni marehemu tarajiwa kwa hiyo wakuanza leo ukifuatilia magazeti ukifuatilia tapes zao wanajulikana ni wakina nani kwa hiyo wakajenga hofu tuseme tukamchagua mbunge ambaye atakufa hivi karibuni sasa kweli ubunge nilishinda lakini rais Magufuli aliposhinda kazi moja kubwa na nzuri aliyonifanyia alinihurumia akanipeleka hospitali kubwa za India ambako alinipima akagundua kweli na mali kansa sasa hao watesi wangu walivyosikia na mali kansa na kansa huwa haiponi kwa hiyo kila baada ya muda fulani huwa wanazusha wanategemea kwamba mtu kiwa na kansa uweze kuishi zaidi ya miaka miwili kwa hiyo ikifika wakati fulani wakiona afya yangu inaimarika ndio wanazusha kwa hiyo kwa hiyo kule India nataka kuambia Tanzania ni kweli walinipima tena kwa kutumia kipimo cha maya cha PET scan kipimo kikubwa sana ambacho kina uwezo wa kuangalia chembe chembe za kansa kwenye mwili kama zipo au zime, zimepona wakaniambia nimepona sasa hawa watu vivyo rudi hawataki kusikia kwa hiyo afya yangu nataka kuambia Tanzania hii inaimarika ule ugonjwa ulikuwa unanitesa siumi tena sasa wanaogopa sasa kwamba nikisema tunaelekea moshi kwenda kusoma misa kumshukuru Mungu wanaona mrema mbona tena napata afya napata nguvu kwa hiyo tuzushe kwamba na amekufa ili kuwakatisha wananchi tamaa nataka kuambia watu wavunjo mimi ni mzima kwanza namshukuru rais rais wangu haya maisha ziada ninayoishi kanisaidia yeye kwa sababu kama serikali yake singenda kunitibu pengine ningekufa kweli kama hao wazushi wazushi wako wanaotaka nifi lakini kwa hatua hii nilikofikia nitakufa lakini siwezi kufa kulingana na siku wanazotaka watu pili nilikuwa nataka kwenda kule marango moshi kijijini kwenda kusoma misa kumshukuru Mungu kuambia watu wawe na imani ni kweli Yesu anaponya mimi nimemtumaini Yesu Kristo kwamba anisaidi kwa hiyo watu wawili wameniponya magufuli na bwana Yesu wa kanisa langu kwa hiyo nataka niwakatishe tamaa nitakufa kama watu wengine siku Mungu atakapoamua lakini waache tabia chafu tabia mbaya na naomba hao wanaosimamia mitandao ya kijamii wa, wafuatilie swali langu limeanzia kwa nani ili waweze kutoa adhabu kali ili tabia hiyo ya uzushi ya uongo ya kusingizia watu iweze kukomeshwa la sivyo nji hii itasambaratika kwa sababu taarifa kama hizi zina lengo lake ni kuleta hofu wasiwasi kwa wananchi leo ni mimi kesho watasema waziri fulani amekufa au hata rais wanaweza kumsikizia amekufa si hatari kwa usalama wa taifa bado kile kama ikiwekana kwamba rais hayuko tena kwenye madaraka kwa hiyo kwa tabia hii wakiachiwa basi usalama wa nchi hii utulivu wa nchi hii na umoja nchi naza kuwa katika wasiwasi